Chef von dem Kinder- und Jugendhochverlag innerhalb der Verlagsgruppe Random House zur Buchpräsentation des zweiten Teils der Aragon Trilogie hier in Deutschland. Und ich darf jetzt, Christopher hat Sie ja schon alle begrüßt mit Hallo und Danke. But I also like to welcome you again, Christopher, here at the Random House Plaza to presentate, uh, presenting our new book, your, your new book in the German market. It's an honor to be here. Okay. Um, dann ist es eine ganz große Freude für uns, um, Jörg Fuhl hier zu haben, ein ausgesprochener Aragon-Fan, der CEO von der Verlagsgruppe Random House ist. CEO heißt nichts anderes als er ist der Boss. Und, und, und Herr Fuhl wird im Anschluss an äh, gleich an Christopher eine ganze Reihe von Fragen stellen zu Buch. Äh, zu ihm als Autor, Fragen, die sicherlich allen auf dem Herzen brennen. Ich möchte jetzt schon den Hinweis geben, dass als ganz große Ausnahme äh, wir heute im Anschluss oder als Teil dieser Veranstaltung äh, den zweiten Teil von Aragon, der Auftrag des Ältesten, verkaufen können. Und zwar äh, wird Christopher, dieses Buch persönlich für jeden signieren. Das ist also eine riesen Chance, eine riesen Möglichkeit. Morgen ist er schon wieder unterwegs nach Paris. Also nutzt die Gelegenheit, das Buch zu bekommen. Und wir werden die Verkaufserlöse als Spende an die Schule des Deutschen Buchhandels hier in Frankfurt weitergeben. Auf, auf diesen Moment heute haben sicherlich in Deutschland Hunderttausende von Aragon-Fans gewartet, nämlich dass offiziell der zweite Band veröffentlicht wird, präsentiert wird äh, und auch häufig erworben werden kann. In den USA ist dieses Buch schon im August erschienen. Ähm, warum das zeitlich versetzt ist in Deutschland, hat ganz einfach damit zu tun, dass dieses Buch, das 800 Seiten, mehr als 800 Seiten umfasst, der erst noch übersetzt werden muss. In den Vereinigten Staaten war Erbes, das ist der Originaltitel, das erfolgreichste Kinderbuch äh, in der Geschichte der Verlagsgruppe Random House. In der ersten Woche sind über 400.000 Exemplare verkauft worden, inzwischen über 2,5 Millionen. Ganz aktuell ist dieses Buch Nummer 1 der amerikanischen Kinderbestsellerliste von Publishers Weekly vor Harry Potter. Und was besonders noch zu erwähnen ist, mit dem Erscheinen des zweiten Teils dieses Buches ist, äh, von, von Eldest ist auch Aragon wieder, ist auch Aragon wieder auf Platz 3 der Bestsellerliste vorgerückt. Das Ganze ist ein wirklich gigantischer Erfolg. Mittlerweile wurden die Lizenzrechte in 40 Länder weltweit verkauft. Und wir sind uns in Deutschland inzwischen sicher, wir wissen das im Grunde genommen schon, dass der zweite Teil noch stärker verkauft werden wird, noch erfolgreicher für uns ist als der erste Teil. Und das war schon das erfolgreichste Kinderbuch, das je in unserer Kinderbuchgeschichte, in unserer Verlagsgruppe in Deutschland erschienen ist. Aragon, wenn, wenn man über den Erfolg von äh, der Auftrag des Ältesten spricht, dann muss man natürlich, hat das Ganze eine Vorgeschichte, dann muss man natürlich auch diesen Riesenerfolg und diese außergewöhnliche Geschichte, die Aragon äh, weltweit geschrieben hat, zurückkommen. Christopher hat dieses Buch mit 15 Jahren geschrieben. Und das alleine ist schon außergewöhnlich. Äh, Jörg Fohl wird gleich im Anschluss einige Fragen an Christopher stellen, wo wir mitbekommen, was der Anlass war und was die Hintergründe war, was er alles gelesen hat, was, wir, was ihn beeinflusst hat. Das ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte, klingt fast wie ein Märchen. Das Buch ist 2003 in den USA erschienen und war dann 87 Wochen auf der Bestsellerliste von New York Times und über 21 Monate bei Publishers Weekly auf der Bestsellerliste. Immer ganz vorne und Wochen und Monate auch damals schon vor Harry Potter. So ein Riesenerfolg, durch so einen Riesenerfolg werden natürlich auch sehr schnell die Filmrechte verkauft. 
zurzeit wird gerade gedreht in verschiedenen Ländern. Und äh, der Film, der große Kinofilm, wird ein Blockbuster werden, der wird nächstes Jahr im Herbst bei uns in Deutschland in die Kinos kommen. Also auch nochmal eine riesige Geschichte. Und natürlich hat so ein, ein, ein großer Erfolg eines Buches auch einen noch jungen Autor wie Christopher auch sicherlich verändert. Darüber wird er nachher sicherlich auch etwas erzählen können. Die, in den, er ist in den Talkshows aufgetreten, die ganzen Zeitungen in aller Welt haben über seine Geschichte und diese, diesen tollen Erfolg dieser Trilogie äh, berichtet. Und er ist unterwegs gewesen auf Lesekon in den USA vergangenes Jahr in England und dieses Jahr erstmals auf einer großen Europatournee äh, durch Italien, Frankreich, England und Spanien vor allen Dingen auch nach Deutschland gekommen, hier zur Messe, um seine deutsche Aus die Aus deutsche Ausgabe des zweiten Bandes zu veröffentlichen. Ja, und nun sitzt er hier und nun will ich auch gleich übergeben an Jörg Fuhl und einige Fragen zu stellen, um einige Fragen zu stellen an Christopher. Okay, here we go. Ja, Christopher spricht zwar die Sprache der Elfen, aber spricht leider kein Deutsch. Deswegen werde ich ihm die Fragen auf Englisch sprechen, also auf Englisch stellen und dann anschließend kurz übersetzen. I mentioned that you speak the language of elves, but unfortunately German, so we'll do this in English and then I'll translate. Okay. <laughs> well, before we start speaking about the adventures of Aragon and Safira, we've got, we must speak about you, um, because I think your story is almost as fantastic as the adventures of, of, of those two. Um, you already mentioned that you started writing this book when you were 15. Why? Uh, Uh, at the time, I had just graduated from high school or secondary school, and since I lived in a very isolated part of Montana, and uh, I could just go to the nearest bookstore or movie theater, uh, I had to find some way to entertain myself. So I decided to write a story that I would enjoy reading myself. Ich habe ihn als erstes gefragt, was ist ja nun schon eine außergewöhnliche Leistung, in 15 Jahren ein solches Buch zu schreiben, warum er das getan hat. Er sagt, er ist aufgewachsen in einem kleinen Ort in Montana, das ist also im Westen der USA, wo es keine Ablenkung gibt, keine Kinos, keine Unterhaltung. Und deswegen wollte er ein Buch schreiben, von dem er sich dachte, dass das möglicherweise auch andere interessieren könnte. Uh, you have to keep in mind that there are just about a million people in the entire state of Montana, where I live. And the state is about 700 miles from corner to corner. So, uh, really, there's not a lot to do. Er hat nochmal erklärt, es ist wirklich eine einsame Gegend. Es ist in dem ganzen Staat, also in der Region, wo er lebt, leben eine Million Menschen. Also das ist ungefähr so viel wie Frankfurt, nur dass die auf einer Fläche sind, die sich über 1000 Kilometer erstreckt. Um, does that mean that the area that, that plays a role in your books um, is, is um, done after, the, after Montana? I mean, are there similarities there? Uh, very much so. Uh, yeah. <laughs> Um, uh, where I live, when I look out my front window, I see the most incredible range of mountains, the Beartooth Mountains, and it inspires me every time I see them. Uh, I mean, they could have filmed Lord of the Rings where I live, so it's a wonderful, wonderful location, and much of it has ended up in the books. Ich habe ihn gefragt, da er so viel über Montana erzählt, ob Montana auch irgendwie ein Beispiel für die Landschaften waren, die in den Büchern vorkommen. Und er sagte, ja, das habt ihr wahrscheinlich verstanden. Ähm, wenn er aus seinem Fenster guckt, dann sieht er eine große Bergkette, meistens äh, im meisten Teil des Jahres Schnee bedeckt. Und das hat ihn ganz klar inspiriert auch ähm, für die Landschaften, die in den Büchern vorkommen. Uh, and if, and, and if, any of you, if any of you have ever seen the movie A River Runs Through It with uh, Brad Pitt and Robert Redford, that was actually filmed about five miles from our house. So it gives you an idea of what it looks like. Es gibt sogar einen Hollywood-Film, dessen deutschen Titel ich gerade nicht im Kopf habe, der aber ganz in der Nähe von seinem, von seinem Haus gedreht wurde. Müssen wir euch nochmal aufschreiben, dann wie der heißt. Dann könnt ihr euch angucken, dann seht ihr genau die Heimat von, von Christopher. But are there dragons that, that you see also at the, when you look outside the window? Only bears and mountain lions and that sort of thing. Ich wollte dann natürlich wissen, ob auch Drachen manchmal außerhalb seines Fensters äh, vorbeischauen, wenn er schon die Berge sieht. Aber meinte das dann doch nicht. Nur Bären und äh, Pumas. The only dragons in the area are inside my head. Die einzigen Drachen sind in seinem Kopf. Um, when you wrote the book, uh, what was first, the characters or is it the plot? I really don't see much of a difference between characters and story. Um, for me, a character is what... A, that it, how, how do I say this? 
for me, what a person does in the story is indistinguishable from what the, who the character is. Um, there have been very rare occasions where I've had characters come into my story simply because I thought they were interesting people and not because they added something to the story. But that's extremely rare for me. Most times, for me, the story comes first, and then I simply try to make the, the, the people necessary to make the story work, try to make them interesting, if that makes sense. <lacht> well, Good luck! Well, I'm afraid on that, yeah. Okay. Um, ich habe ihn gefragt, weil um, in seinen Büchern kommen wirklich ungewöhnliche Charaktere vor. Über Drachen haben wir schon gesprochen. Um, und auch einige andere. Und auf der anderen Seite sind es da wirklich faszinierende, mitreißende Geschichten. Deswegen wollte ich wissen, wie schreibt er so ein Buch? Was ist da zuerst? Sind es die Figuren, die ihm einfallen? Oder ist es die Geschichte? Und er sagt, das kann man eigentlich so gar nicht trennen. Sondern das sind sowohl die Charaktere, die eine wichtige Rolle spielen, aber auch die Geschichte. Er hat beides so ein bisschen im Hinterkopf und entwickelt das, während er schreibt. Und manchmal sind es einfach Charaktere, die ihm auffallen, die ihm einfallen, die interessant sein könnten und die er deswegen in das Buch einbaut, obwohl die gar nicht unbedingt erforderlich sind für die Geschichte. Um, uh, yeah. for, for example, if, if Aragorn comes into a town and he needs to meet, say, a merchant and get a piece of information from him, I might not elaborate on that character. He's just there to move the story forward. But then someone like Angela the Herbalist, who was based on my sister Angela, um, started as simply as an interesting character who ended up then becoming important to the story. But most times I start with the story and then develop the character. Also meistens ist es schon so, dass er erst die Geschichte entwickelt und dann sich um die, um die Ausarbeitung der unterschiedlichen ähm, Charaktere äh, Gedanken macht, die darin vorkommen. Aber zum Beispiel gibt es auch ähm, einen eine Figur in dem Buch, das seiner Schwester ähnelt, die uns auch heute hier ist. Also er zieht sich da auch durchaus aus seinem täglichen Leben Beispiele hervor. Um, now, um, you can tell which is my favorite character in the book, um, because I think Saphira is the most lovable dragon in, in, in literature. Um, but do you have a favorite character? Or are you a neutral observer? Um. I, I, I like all my characters, uh, including the evil ones, because they come from inside of me, all of them, including the evil ones. But uh, if I had to pick a favorite character, it would be Saphira the Dragon, uh, or Angela the Herbalist, because I, I do enjoy writing about my sister as a character. Uh, but Saphira is probably my favorite as well. I have to say that für mich Safira mein Lieblingsfigur ist in dem Buch, weil es einfach der, der humorvollste Drachen in der Literaturgeschichte ist meines Erachtens. Aber ich wollte natürlich von ihm wissen, ob er ein Lieblings, äh, eine Lieblingsfigur hat. Und er hat mir recht gegeben, auch Safira gefällt mir besonders gut. Aber dann auch nochmal Angela, ich weiß gar nicht, der deutsche Titel ist, der Hexenmeister oder Kräuter? Kräuter? Die Kräuterhexe. Dankeschön, weil ich habe das Buch auch auf Englisch gelesen. Also, Angela, die Kräuterhexe, gefällt ihm auch ganz besonders, weil es ihm Spaß macht, über seine, seine Schwester zu schreiben und sie damit wahrscheinlich auch ein bisschen zu ärgern. Um, is your sister annoyed when you write about her, or does she take that with good humor? Uh, fortunately, Angela does, as you said, have a good sense of humor. Otherwise, I wouldn't be sitting here right now. <laughs> ich habe ihn gefragt, ob um, seine Schwester das mit Humor nimmt, dass er über sie schreibt und sich dann auch noch ein bisschen lustig macht. Aber er sagt, ja, ja, das, sie hat schon sehr viel Sinn für Humor, sonst würde er hier heute auch nicht sitzen. Um, I noticed last night that you're wearing a special ring. Was that a, yeah. a magic ring? Maybe she just hold it up. It's a black ring. Also ich habe ihn gerade gefragt zur Erklärung, warum er seine Hand hochhält. Nicht nur zum Winken, sondern er hat einen ganz besonderen schwarzen Ring an der Hand. Um, und ich wollte wissen, ob das ein Zauberring ist oder was es damit auf sich hat. Uh, this, this ring uh, means a lot to me because I found it when I was doing an event for the self-published version of Aragon. And it was a very, it was a rather discouraging event. And as I was walking back to our car with my father, I stubbed my toe on this ring in the parking lot. So I picked it up and there was no one there to claim it. So I, I put it on, it fit perfectly. I took it back to the hotel room. And that very evening, we got the first email from Random House saying that they wanted to buy the entire trilogy. So I have worn it ever since as a, as a memento of that day. 
Mir fiel gestern Abend auf, dass Christopher diesen schwarzen Ring trägt. Und ich habe ihn deswegen gefragt, ist das ein Zauberring? Äh, Zauberring? Was hat, hat es damit auf sich? Ähm, und er sagte, dass ganz am Anfang, als er Aragorn geschrieben hatte und auch noch keinen Verlag hatte, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, ähm, kam er von einer Lesung zurück und war recht deprimiert, weil es waren nicht so viele Leute gekommen wie heute. Ähm, und es war ein schwerer Tag für ihn. Und er ist, hat diesen Ring ähm, auf, einem, auf einem Parkplatz gefunden hat ihn auf, aufgehoben, angesteckt und an dem Abend hat er eine E-Mail von Random House bekommen, also vom Verlag bekommen in den USA, dass man gern seine Bücher verlegen würde. Das war für ihn natürlich ein unglaubliches Ereignis und seitdem glaubt er auch daran, dass dieser Ring ihm Glück bringt. We should talk a little about, about the beginnings, because it's just amazing how um, you self-published the book, sold it for a year. Um, what made you so determined um, to make Aragon a success? <laughs> Oh, that's a big question. We may need to do this in chunks. Uh, <laughs> um, first of all is the fact that I tend to start very large projects and uh, sort of sink my teeth into them and not let go until I finish. Uh, for example, one day I walked out of my house, took a shovel, and just started digging a hole. And the hole got bigger and bigger and bigger until it was eight feet across and eight feet deep. And uh, then I put a satellite dish on top and covered it with five feet of grass and bark and then dug an underground hole into it in an entryway and built myself a hobbit hole, I guess. So I tend to take on very large projects. Before I answer, can you just let me know why you dug this hole? No reason. Okay. <laughs> Also, das ist eine längere Antwort, wie ihr gemerkt habt. Ich habe ihn zunächst mal gefragt, er hat ja sein Buch zunächst mal selbst verlegt. Also mit der Hilfe seiner Familie, dann ist er in den USA herumgefahren und hat das Buch verkauft, hat also keinen Verlag, Bücher selbst gedruckt, hat die an Schulen verkauft, den Buch in Einkaufszentren, also es war eine sehr harte Zeit für ihn. Und ich wollte wissen, was hat ihm denn, was hat ihm die Energie gegeben, um das zu tun? Weil es waren halt auch viele Abende, wo man kein Buch verkauft hat. Das war eine sehr harte Zeit für ihn. Und warum hat er das nicht angetan? Und seine Antwort ist, dass ähm, er einfach extrem gerne große Projekte in Angriff nimmt. Und als Beispiel hat er mir genannt, er hat einmal äh, angefangen im Garten ein Loch zu graben. Und zwar nicht nur irgendein Loch, sondern ein Loch, das zwei Meter Durchmesser hatte, zwei Meter tief war. Da hat er eine Satellitenschüssel reingestellt. Ähm, das war so ein bisschen sein, sein Hobbit-Keller, ähm, wenn man so möchte. Um, und dann war meine Zusatzfrage, warum er das gemacht hat, und da hatte er dann keine Antwort. <lacht> er macht einfach gerne große Projekte. So, when I started Aragon, it was the same sort of thing. It was a, a large project, and once I started it, I didn't feel like I, I could give up on it. Uh, I just couldn't. And after I'd worked on it for three some years, I had put so much work into it, and I had so much invested in the book that. Um, you know, I wanted people to read it, and I wanted to hopefully to continue writing as a, as a profession at that point. So that's why my family and I made the decision to self-publish the book and work, do the work needed to take it around the country and tell people about it. Also er hat dann nochmal ausgeführt, ähm, Aragon hat im Prinzip als ein solches Projekt angefangen. Ich würde sagen, erfolgreicher als das mit dem Lochbuddeln. Ähm, aber es war genau dasselbe. Er hat da drei Jahre Arbeit reingesteckt und dann war das Buch fertig. Und er wollte dann natürlich auch dieses Projekt weitermachen und wollte halt dann auch mit der Hilfe seiner Familie, die dann eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, ähm, das Buch nicht nur für sich behalten und für seine Familie, sondern... Ähm, in die Welt tragen und deswegen mit so viel Energie hat er dann auch äh, beschlossen, das, das Buch zu verkaufen, ohne einen Verlag zu haben. Um, Long ja. answer to a short question. <lacht> Lange Antwort für eine kurze Frage, aber ich glaube eine, eine sehr wichtige Frage. Um, what role did your family play in that entire process? Uh, my family has played in a, a huge role in the entire uh, process of writing and uh, promoting this trilogy. Um, first of all, in encouraging me, uh, there were many times when I was ready to give up on Aragon because I didn't think it was any good, and um, it was my parents who said, we think you have something worth pursuing here. And then of course, when we self-published the book, uh, it was my parents who helped, you know, take me around, get me to the events, arrange to have the book shipped and, and 
printed and all of that. So, and they've been also very supportive through the second book as well. So I'm very, very grateful to my family for everything they've done. Ich wollte wissen, welche Rolle seine Familie spielte bei dem ganzen Prozess. Er hat ja gerade schon gesagt, die haben ihn unterstützt ähm, bei dem Verkauf. Und äh, zu meiner Überraschung, er sagte, es hat, hat Phasen gegeben, als er dieses Buch geschrieben, wo er aufhören wollte, weil er dachte, das Buch ist nicht gut und interessiert eigentlich keinen. Ähm, und da hat seine Familie ihn motiviert, weiterzumachen und ihm dann natürlich auch geholfen, das Buch dann eben ja, in die Welt zu tragen. Und dadurch ist es dann ja auch bei unserem Verlag gelandet. Und deswegen können wir es alle heute lesen. Und seine Familie unterstützt ihn auch weiterhin, hat also auch bei dem zweiten Buch eine wichtige Rolle für ihn gespielt. You read a lot. Is that a prerequisite for writing? For becoming an author? Uh, <laughs> it might not be for some very strange author, but I think that uh, if you want to write and you want to tell stories, then you ought to enjoy stories and you ought to enjoy reading. Um, you know, if you're going to compose music, then you should listen to lots of music and uh, study music. Same thing if you want to make movies, and you watch a lot of movies, and uh, so yes, I read a lot, um, I read a lot of fantasy, uh, I read some non-fantasy, I read a lot of non-fiction, so uh, I try to read things at this point that will make my writing better, whether it's writers who I think are better than me, or if it's non-fiction that I think will uh, enrich my world. Ich weiß, dass Christopher sehr viel liest und deswegen wollte ich von ihm wissen, ob man viel lesen muss, um selbst Schriftsteller zu werden, um selbst schreiben zu können. Und er sagte, vielleicht mit Ausnahme ganz weniger merkwürdiger Autoren ähm, sieht er das auf jeden Fall so. Denn man muss viel lesen und vor allem man muss Spaß an Geschichten haben, um auch selbst mit Spaß an Geschichten erzählen zu können. Er selbst liest sehr viel, er liest sehr viel Fantasy, aber nicht nur, er liest auch andere Sachen. Und liest aber auch immer mit dem Hintergedanken, wie werde ich selbst noch ein besserer Schriftsteller? Wie kann ich selbst ähm, lernen? On that note, are there writers that particularly inspired you? How long do you have? <lacht> ich wollte wissen, in dem Zusammenhang wissen, ob es Autoren gibt, die besonders inspirieren. Und er fragt, wie viel Zeit wir haben. Uh, uh, we'll take the short answer. Okay. Um, Dune by Frank Herbert. Uh, Magician by Raymond E. Feist. A Wizard of Earthsea Trilogy by Ursula K. Le Guin, His Dark Materials Trilogy by Philip K. Pullman, Redwall Series by Brian Jakes, uh, Andre Norton, Anne McCaffrey, Memory, Sorrow, and Thorn by Tad Williams. Um, um, That's uh, actually good for the short answer. Gormagos Trilogy by Mervyn Peake, The War of Horrors by E.R. Edison, and many, many more. <laughs> Das war also die kurze Antwort. Wer das jetzt nicht alles hat mitnotieren können, ähm, es steht auch auf, seinen, auf seiner Website, ähm, wer seine Lieblingsautoren sind. Da findet man dann ein bisschen Orientierung. Weil es gibt ja auch ein drittes Buch und wer das dann im zweiten Teil gelesen hat, werden eine ganze Weile warten müssen, bis das dritte kommt. Braucht man ja Lesefutter. When, um, when you're not reading, what do you do? Do you have other hobbies? Than yeah. Even writing and yeah. doing projects? Um, when I'm not reading, I try to do things that will take my mind off my writing. Uh, so I, I make my own knives and swords and chainmail armor. Uh, I do a lot of hiking and camping, uh, and also a lot of art because I also drew the map and the dragon eye inside your editions of Aragon. So uh, I do quite a bit when I'm not writing, uh, just to. Uh, just to get my head out of Alagazia once in a while, since I spent spent most of my life uh, in Aragorn's world. Ich wollte wissen, ob er noch andere Hobbys überhaupt hat, weil er sagte, er macht gerne große Projekte und das ist ja ein großes Projekt. Und dann liest er noch viel. Hat er überhaupt noch Zeit, irgendwas anderes zu machen? Und er sagt, ja, absolut. Aber macht, man merkt schon, er lebt wirklich auch in dieser Welt, denn er macht, er bastelt dann auch gerne ähm, Rüstungen oder oder Schwerter die in Fantasy-Welten dann benutzt werden können. Er macht aber auch Kunst. Also er hat zum Beispiel jetzt in, in dem Buch, äh, hier im zweiten Teil, die Landkarten und die Kunst, die dort, also die, die Grafiken, die dort auftauchen, hat er selbst gemalt. Ähm, und er ist aber auch gerne an der frischen Luft, um einfach mal ab und zu aus der Aragesia rauszukommen und äh, einfach frische Luft in den Kopf reinzulassen. You... Um use the language of elves and dwarves um, in the book quite a bit. In the second one, actually, more than the first. How did that come to you? Well, I love language. 
Um, and I based the ancient language, the elf language, partially, partially off Old Norse, which I think gave it a good sound and feel. Um, for example, a blessing in the ancient language would sound, in the, from the second book, would go, um, which means may uh, good fortune rule over you, peace live in your heart, and the stars watch over you. You better translate that first before I keep going. <laughs> Little translation is asking too much. Yeah. But <laughs> ich habe ihn gefragt um, nach der Sprache der Elfen und der Zwerge, die im zweiten Band sogar noch viel stärker vorkommt als im ersten Band, wie das äh, zu ihm gekommen ist. Um, er hat die Frage noch nicht ganz beantwortet, ich werde gleich nochmal nachhaken. Aber er sagt in der Tat, das ist eine ganz eigene Sprache, ähm, die man auch nachvollziehen kann, also mit eigener Grammatik, mit eigenem Vokabular. Wie sich das anhört, das hat ja bislang niemand von uns gehört, wir haben es ja immer nur gelesen. Das habt ihr gerade, ähm, das habt ihr gerade gehört und hat er mich gebeten, das nochmal im Originaltext zu übersetzen, da muss ich leider passen. Uh, and actually then, uh, may I borrow your book? Brauchen wir mein Buch? Oh. Oops. All right, I'll, I'll give it back to you. I won't steal your book. Das Buch kommt zurück, es wird nicht gestohlen. Okay, this is a... Uh, this is two sentences in Dwarfish. Kommen wir also zwei Sätze im Original in der Zwergensprache. But uh, we won't translate it. You have to read the book to find out what it means. Genau, der Hinweis wird nicht übersetzt, weil mein, mein Zwergisch ist nicht so richtig gut. Um, das muss man dann im Buch nachlesen. Form Frethgaratsch! Wer das jetzt verstanden hat, der ist ein echter Fan. Und wir anderen müssen alle noch ein bisschen dran arbeiten. Sorry. <lacht> Kleiner Wasserschaden ist aber schon gehoben. Ähm, wenn er schreibt, würde ich gerne wissen, dann lebt er ja wirklich vollkommen in dieser Welt. Für uns alle ist das, während wir lesen, aber für ihn ist das ja ein viel längerer Prozess. Mich würde interessieren, wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus? Oh, you already mentioned that when you're writing books, you're really involved. Uh, you just live in this world. Yeah, we do it while we're reading the book. For you, it's a much longer process. Yeah. Um, what does a typical working day, writing day, look like? Is there a typical working day? Um, uh, actually, just what we were speaking about before. I just want to mention the dwarf language, however, was created from scratch. Because that um, a typical working for a day for me is I get up in the morning. Let me just translate that ah. because I already promised them that uh, I would follow up. And I okay. Forgot. Um, er hat jetzt den zwei, den, die Frage noch mal vollständig äh, beantwortet. Also die, die Zwergensprache, die hat er wirklich erfunden. Da gibt es auch keine Vorbilder, sondern die hat er ähm, vollkommen erfunden. Maybe just one other question: Do you use this language to communicate with your family or anybody? Nein, no, 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 no. no. Okay. Jetzt wollte ich natürlich noch schnell wissen, ob er die Sprache auch benutzt, um zu kommunizieren, vielleicht mit seiner Schwester oder der Familie. Da sagt er nein, das ist nicht der Fall. Um, But back to the typical working day. Yeah, uh, the typical working day for me is: I get up in the morning, I get breakfast, I sit in front of my computer. And I usually get up about an hour before dinner to exercise. And I do that every day of the week, every week of the month, every month of the year, except for Christmas and birthdays. So uh, it's the only way I can get through a book the size of Eldest or Aragon. Also, er ist ein sehr disziplinierter Arbeiter. Er steht morgens auf, setzt sich an den Schreibtisch und schreibt den ganzen Tag. Kurze Unterbrechung für ein kurzes Mittagessen und abends ähm, macht er dann Fitnesstraining, damit er halt da einen Ausgleich hat und dann schreibt er abends vielleicht so noch mal ein bisschen. Also in der Zeit, wo er das Buch schreibt, gibt es eigentlich nichts anderes. Although I do admit, I, I enjoy playing computer games occasionally, which I have to watch out, it doesn't steal too much of my time. Jetzt gesteht er doch ein Laster, ähm, er spielt nämlich auch gerne Computerspiele und da muss er schon sehr aufpassen, dass er da nicht zu viel Zeit verliert. Uh, in fact, right before I left the book tour, I was in my bedroom, sitting in front of my computer, playing Jedi Knight Academy. Uh, I was hard at work. And 
better translate it. And uh, it was this epic battle. You know, there were dueling. I was dueling with lightsabers. All these players from around the world, and there were heroes and villains and traitors. And I was a villain, but there you go. And all of a sudden, in the middle of the fight, another player logged into the game using the name Aragon. And the really horrible thing is, he was actually pretty good. And he beat me twice. And across the screen it said, you have been killed by Aragon. I did not need to see that. <laughs> Hier vorne ist schon gelacht worden, habt ihr schon verstanden, aber ich übersetze trotzdem nochmal. Ähm, zum Thema PC-Spiele fiel ihm ein. Direkt bevor er hier ähm, nach, nach Deutschland kam, nach Europa kam, hat er ein Spiel gespielt, das heißt Jedi Knight Academy, ähm, also ein Fantasy-Spiel. Und ihr habt gemerkt, wie das fesselt, also das ist gar schon eine hohe Bedeutung für ihn. Ähm, und da während er spielte, es war eine, eine große Schlacht, also er war mittendrin und plötzlich tauchte da ein neuer Gegner auf und der hieß Aragorn. Und was dann passierte, war noch viel schlimmer, denn obwohl Christopher ja nun wirklich ähm, da sehr gut ist und sehr gut bewandert ist, hat er verloren gegen Aragorn. Und dann erschien die Nachricht auf seinem, auf seinem Bildschirm, du bist von Aragorn getötet worden. Und das hätte er nicht gebraucht. We could go on and on and on. I know there are thousands of questions, um, but we also um, would like to take advantage of the opportunity to have you here and have books sign. Um, but there's one last question I've got to ask um, before um, we, we give everyone the chance to, to speak to you. What's going to come next? Ich wollte gerade von ihm wissen, also es gibt noch tausende von Fragen, um, die man ihm stellen kann, aber wir wollen euch natürlich auch die Gelegenheit geben, ihm äh, euch seine Bücher hier von ihm ähm, zu signieren zu lassen. Aber bevor wir das tun, muss ich ihm natürlich eine Frage stellen. Wie geht's weiter mit Aragon und Safira? Mal gucken, was er uns verrät. What's going to come next? Several hundred pages. Uh, <laughs> um, I, I, I can't tell you the story of the third book, uh, nor even the title, because we haven't chosen one. But I can say that the third book will continue Aragon and Safira's adventures in the land of Alagazia, and there will be duels and dragons and dwarves and battles and villains and romance and all the good stuff a story needs. And the third book will have a beautiful emerald green dragon on the cover. So. Also Christopher hat da noch sehr viel verraten. Ähm, er sagt nämlich, das nächste Buch, da werden Drachen mitspielen und Zwerge und Elfen. Es wird Schlachten geben und es wird Abenteuer geben und es wird alles sehr aufregend. Und äh, der Umschlag wird grün sein. Also freuen wir uns auf dieses Buch, freuen wir uns aufs nächste Buch. Und wir werden jetzt hier vorne den Bücherstapel öffnen. Ein Alter, ein Alter, ein Alter, ein Alter, ein Wir sagen auf die Plätze fertig los. Ein Moment noch. Haben wir ein paar organisatorische Hinweise. Und jetzt kommt jeder rein.